Well, uh, very good morning, boys and girls. Today, I'm very happy to talk with you. We are learning a very beautiful topic, and the today's topic is voice. Do you know that this topic is my favorite topic, and it must be your favorite topic, my friends, because in this voice topic, we are going to focus on a beautiful constructions. You know better. Whatever we read in the novels, in the dramas, or all the magazines, and in English, their construction of passive voice is used, my friends. Because it is said that the construction of passive voice is the most beautiful construction in our language. So why should we not study this topic as a part of language and as well as part of grammar let's talk about this topic and i will try my best to teach you in a simple and a fantastic way i hope you might be ready because we are not going to study it as a grammar but we are studying it as a part of language let's come to the topic now friends tumhala maiti hai ka apan jevdi kai baba re tense navacha topic shiklele hai ta pratyek topic madhe apan pahilele 12 tense pahile 12 tense paiki ekun phakt फक्त आठ टेन्स वॉइस अपने कराए कारण बाकी चार जे प्रकार है टेन्स की ज्यादा तीन चालू पूर्ण का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्स टेन्स पास परफेक्ट कंटिन्स टेन्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्स लास्ट है तथा फ्यूचर कंटिन्स अशा एक चार टेन्स चेन्ज द वॉइस अपने अभ्यास क्रमा नहीं हेलो एक चार का चेन्ज द वॉइस हो रहा है म्हणजे तीन चालू पूर्ण काळ आणि एक अपूर्ण भविष्य काळ या चार काळांच चेंज वाईस होणार नाही आता मी काय म्हणतोय ऍक्टिवाईस पॅसिस करताना पहिला बदल काय झाला बाबा रे हा कर्म दिसतो ना हा सुरुवातीला आला म्हणजे काय जागा बदलली बघा जागा बदलली कर्ता कोणाच्या जागेत बसला कर्माच्या कर्म कोणाच्या जागेमध्ये बसला कर्त्याच्या वरचा साई करी क्रियापद जशास तसं घ्यायचा का नाही कारण तो कर्त्यानुसार आलेला आहे आणि हा कर्मानुसार पण इथंही साहिकरी क्रियापद येणार आहे ओके चला ठीक आहे आणि तिसरा सर्वात महत्वाचा मुद्दा पॅसिस करताना काय की हा मेणवर जो इथं आलेला आहे बेटा हा मेणवर तुमचा बघा इथं मुद्दा म्हणून दिलेला आहे मेणवरचा इथं फर्स्ट फॉर्म येऊ द्या सेकंड फॉर्म येऊ द्या थर्ड फॉर्म येऊ द्या किंवा फोर्थ फॉर्म येऊ द्या फोर्थ फॉर्म म्हणजे कोणता रे क्रियापदाला ज्यावेळेस आय एन जी लागतो त्याला मी फोर्थ फॉर्म म्हणतो किंवा क्रियापदाचा फिफ्थ फॉर्म येऊ द्या फिफ्थ फॉर्म म्हणजे कोणता रे बाबा ज्यावेळेस क्रियापदाला मूळ क्रियापदाला यस इयस आयस प्रत्यय लागतो त्याला आम्ही क्रियापदाचं पाचवं रूप पुन्हा रिपीट करतोय वरती ऍक्टिवेशच्या वाक्यामध्ये क्रियापदाचं पहिलं रूप दुसरं तिसरं चौथं पाचवं कोणतंही रूप येऊ द्या हे फॅक्ट आहे की त्याचं पॅसवेस करताना त्याला थर्ड फॉर्म मध्ये आलंच पाहिजे हा हा मुद्दा ठोकून घ्या डोक्यामध्ये फिट करून घ्या काय काय झालं बघा बरं आता खेळ सगळा इथंच आहे ट्रिक्सवर काम करा खूप भले मोठे पाच दहा पानाचे नियम वाचले म्हणजे मला वॉइस कळाला अजिबात नाही वॉइस टेक्निक इथं आहे नंबर एक काय झालं कर्म कर्त्याची जागा घेतो येस आणि कर्ता हा कर्माची जागा घेतला डन पहिला बदल दुसरा साहेकरी क्रियापद याच्या पॅसवाईसनुसार तो ठरवला जातो पॅसवाईसनुसार ठरवला जातो हा आणि तिसरा काय झाला मेन व्हर्ब जो कोणी आहे वरती आलेला व्हर्ब हा तो फर्स्ट येऊ द्या सेकंड येऊ द्या थर्ड येऊ द्या फोर्थ येऊ द्या फिफ्थ येऊ द्या त्याला आपण पॅसवेसमध्ये थर्ड फॉर्ममध्ये ठेवायचं आहे आणि नियोजित शब्द म्हणून बाय या शब्दाचा प्रयोग करायचा आहे नियोजित शब्द म्हणून बाय मी तुम्हाला एक प्रॉमिस करतोय माझ्यासोबत हा टेबल फक्त तुम्ही पाठ करायचा वॉइस तुमच्या खिशात हॅलो टेबल पाठ करा वॉइस तुमच्या खिशामध्ये आला म्हणून समजायचं मित्रांनो कारण याच्याशिवाय वेगळं काहीच होणार नाही वॉइसमध्ये आता लक्षात घ्या वॉइस शिकत असताना आपल्याला सोबत सोबत थोडा टेन्स पण आपल्याला रिपीट या ठिकाणी होऊन झाला म्हणजे इंडायरेक्टली आपल्याला एक चांगली संधी ऑपॉर्च्युनिटी मिळालेली आहे टेन्सवरती सुद्धा काम करण्याची मला सांगा एकूण टेन्स किती रे बाबा अण्णू मुख्य टेन्स तीन आहेत प्रत्येकाचे एकूण चार चार प्रकार म्हणजे किती झाले बारा मग जसं वॉइस शिकत असताना आपण असं म्हणूया कर्त्याचे काळ एकूण किती बारा कर्त्याचे काळ एकूण बारा पण कर्माचे काळ किती एकूण आठच 
म्हणजे कर्म वापरून आपल्याला फक्त आठ प्रकाराच्या काळामध्ये पॅसिस करता येतं म्हणून असं बोललं जातं कर्त्याचे काळ बारा आणि कर्माचे फक्त आठच काळ असतात बघूया तर टेक्निक्स प्रमाण आता हा टेबल काय सांगतोय आपल्याला टेबलमध्ये मी खूप सोपी टेक्निक दिलेली आहे तीन साधे काळ तीन साध्या काळाच्यानंतर दोन अपूर्ण काळ आणि परत तीन पूर्ण काळ आणि मॉडेल वर्ब म्हणजे एवढ्या साऱ्यांचे आम्हाला पॅसेवाईज कसं लक्षात ठेवायचे त्यावर आपण काम करतोय चला मित्रांनो लक्षात द्या मला सांगा सिंपल प्रेझेंटेन्स बाबा रे पुन्हा एकदा जुने विद्यार्थी नवीन विद्यार्थी सगळ्यांनी थोडस परत एकदा फोकस करा माइंडवरती मला सांगा टेक्निक्स साधा वर्तमान काळ इंग्रजीमध्ये तुमच्या समोर मी एक दहा वाक्य दिलीत हॅलो इंग्रजीमध्ये एक दहा वाक्य दिलीत आणि मी तुम्हाला विचारलं बेटा या दहा वाक्यापैकी सिम्पल प्रेझेंटेन्स मला वाक्य शोधून काढून दाखव अशी काय टेक्निक तुमच्याकडे आहे एकच टेक्निक आहे क्रियापदाचं पहिलं रूप असलं पाहिजे आम राईट येस वाक्यामध्ये क्रियापदाचं पहिलं रूप आलेलं असेल किंवा डुडज वगैरे आलेलं असेल त्याला आम्ही सिम्पल प्रेझेंटेन्स म्हणतो मी पहिल्यांदा याच्यावर मी काम करतोय पण आम्ही इकडे येणार आहे ओके कारण तुम्ही व्हॉइसचा जो आत्मा आहे व्हॉइसचा जो गाभा आहे ना त्याच्यावर तुम्ही काम करू लय बोला चला सिम्पल प्रेझेंटेन्स कसं ओळखणार आहे दहा वाक्य तुमच्या समोर दिली चला बारा वाक्य तुम्हाला दिलेली आहेत ओके वीस वाक्य दिलेली आहेत त्यापैकी साध्या वर्तमान काळची वाक्य तीच ज्याच्यामध्ये मेंढवरचा फर्स्ट फॉर्म आर यू गेटिंग गेट माझ्या सोबत सोबत लक्षात घ्या व ही पेन बाजूला ठेवा फक्त फोकस करा आणि माझ्या सोबत सोबत अगदी माइंडमध्ये फिड करून घ्या कारण प्रॅक्टिसच्या वेळेला माझ्या सोबत तुम्हाला असायचं आहे शांत बसून घरामध्ये चालणार नाही ओके चला ठीक आहे मग साधा भूतकाळचं वाक्य कसं ओळखणार इंग्रजीमध्ये तुमच्या समोर भरपूर वाक्य पडून येत इंग्लिश मधली एका कागदावरती वीस एक वाक्य दिलीत मी तुम्हाला विचारलं बाबा रे याच्यात साधा भूतकाळचं वाक्य कोणतं आहे तुम्ही काय सांगणार आहेत ज्या वाक्यामध्ये मेणवरचं सेकंड फॉर्म आलेलं असेल हॅलो मेणवरचं सेकंड फॉर्म आलेलं असेल त्याला काय म्हणायचं बेटा सिम्पल पास्ट टेन्स म्हणायचं चल ठीक आहे सिम्पल फ्युचर कोणाला म्हणायचं बेटा सिम्पल फ्युचरचं वाक्य ज्या वाक्यामध्ये इंग्रजीच्या शाल विल फर्स्ट फॉर्म शाल विल फर्स्ट फॉर्म दिसला त्याला सिम्पल फ्युचर म्हणायचं चल बोल बरं आता तीन टेन्स सांगितले तुला नंबर एक सिम्पल प्रेझेंटेन्स कोणाला म्हणायचं मेणवरचा फर्स्ट फॉर्म दिसला पाहिजे सिम्पल पास्ट टेन्स कोणाला म्हणलं पाहिजे मेणवचा सेकंड फॉर्म दिसला पाहिजे आणि सिम्पल फ्युचर कोणाला म्हणायचं शाल विल आणि क्रियापदाचं पहिलं रूप दिसू लागलं त्याला सिम्पल फ्युचर म्हणायचं कम टू द पॉइंट नेक्स्ट दोन अपूर्ण काळाबद्दल मी तुला चर्चा करतोय चला अपूर्ण वर्तमान काळची वाक्य कशी ओळखायची ज्या वाक्यामध्ये एम इज आर मेन वर्ब आय एन जी हॅलो एम इज आर वर्तमान आय एन जी म्हणजे अपूर्ण काळ आय एन जी म्हणजे अपूर्ण काळ लक्षात येऊ लागले ना हा म्हणजे अपूर्ण काळामध्ये मेनवर्ब हा आय एन जी फॉर्म मध्ये येत असतो आणि त्याच्या जोडीला येणार आहे त्याचा जो काही साथीदार आहे ना तो टू बीचा असतो हॅलो एम इज आर वर्तमान काळ एमिजार वर्तमान आणि आय एन जी जोडला म्हणून तो अपूर्ण अपूर्ण वर्तमान काळ वॉज वेअर भूतकाळाचं रूप आहे आणि त्याच्यासोबत आय एन जी जोडल्या म्हणून ते अपूर्ण मग मला सांग अपूर्ण वर्तमान काळ एमिजार आय एन जी अपूर्ण भूतकाळ वॉज वेअर आय एन जी म्हणते का माझ्या सोबत सोबत प्रॅक्टिस करा सोबत सोबत प्रॅक्टिस करा कसा येत नाही व्हायचं बघू आपण अरे अगदी चुटकीनिशी तुम्ही घरातल्या घरामध्ये सगळ्यांना शिकू शकाल की हे ऍक्टिव्हिस असं असतं आणि हे पॅसिव्हिस असं असतं फक्त ट्रिक्सवर काम करा चला नेक्स्ट मुद्द्यावरती काम करूया आपण परफेक्ट टेन्स कसा ओळखायचा भरपूर वाक्य तुमच्या समोर दिलीत आणि परफेक्ट टेन्स मध्ये तुम्हाला विचारलं प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स कसा विचारायचा त्या वाक्यामध्ये हॅव हॅज थर्ड फॉर्म आला पाहिजे हॅव हॅज थर्ड फॉर्म आला पाहिजे म्हणजे तुम्हाला मी एक सोपी टेक्निक देतो कुठलाही पूर्ण काळ कसा ओळखायचा मेनव्हर्बचा थर्ड फॉर्म आला पाहिजे हॅलो मेनव्हर्बचा थर्ड फॉर्म आला पाहिजे त्याला म्हणायचं पूर्ण काळ अर्गेटिंग पॉइंट मेनव्हर्ब आय एन जी आला की कोणता म्हणतो बेटा आपण अपूर्ण काळ तसा मेनव्हर्बचा थर्ड फॉर्म आला की त्याला म्हणायचं पूर्ण काळ पण त्या थर्ड फॉर्म सोबत चेक करायचं हॅव हॅज म्हणजे टू हॅव स्वरूप येतं हॅलो मेनव्हर्ब थर्ड फॉर्म म्हणजे कोणतरी बेटा पूर्ण पण त्याच्यासोबत कोण येतं टू हॅवचा सहकरी क्रियापद येतो मला सांग मग हॅव हॅज मेनव्हर्ब थर्ड पूर्ण वर्तमान हॅड मेनव्हर्ब थर्ड पूर्ण भूतकाळ आणि शल्ह्या विल्ह्या मेनोथर्ड पूर्ण भविष्यकाळ चला परत एकदा मला रिपीट करून सांग बरं 
मी काय काय शिकवलं आत्ता तुझ्या डोक्यात किती बसलं मला पटकन टेक्निकवर काम कर कारण बेटा लक्षात ये वय शिकायचं ना तू झोपून चालणार नाही आहे जागा हो माझ्या सोबत प्रॅक्टिस कर कारण टेन्स जोपर्यंत तुला कळणार नाही ह्या टेक्निक टेन्सच्या कळणार नाही तोपर्यंत तुला वॉइस कळणार नाही चल कम टू द पॉईंट साधा वर्तमान काळ कसा उलखशील मेनवॉपचा फर्स्ट फॉर्म साधा भूतकाळ मेनवॉपचा सेकंड फॉर्म साधा भविष्य काळ शालविल फर्स्ट फॉर्म अपूर्ण काळ कसा उलखशील सांग अपूर्ण काळ म्हणला की मेनवॉर्बचा आय एन जी जोडीला कोण टू बी ओके मग ऍमिज आर आय एन जी अपूर्ण काळाचं वैशिष्ट्य आहे आपण वर्तमान काळाचं आपण भूतकाळ कसा ओळखशील बेटा वाक्यामध्ये वाचवे राहीन जे आला पाहिजे व्हेरी गुड चल नेक्स्ट पॉइंट परफेक्ट टेन्स तुला ओळखायचे टेक्निक काय परफेक्ट टेन्सची मेनव्हर्बचा थर्ड फॉर्म मेनव्हर्बचा थर्ड फॉर्म जोडीला कोण टू हॅवचा सहायकरी क्रिया आपण मग सांगला हॅव हॅज मेन ऑफ थर्ड कोणाचं लक्षण आहे पूर्ण वर्तमान हॅड मेन ऑफ थर्ड कोणाचं लक्षण आहे पूर्ण भूतकाळ आणि शल्ह्या विल हा मेन ऑफ थर्ड कोणाचं लक्षण आहे पूर्ण भविष्य काळाचं आर यू गेटिंग मी लक्षात येऊ लागले माझ्यासोबत आहात का परत एकदा टेक्निकवर काम करा चला साधा वर्तमान मेन ऑफ फर्स्ट साधा भूतकाळ मेन ऑफ सेकंड साधा भविष्य काळ शाल विल फर्स्ट आर यू गेटिंग इट ओके अपूर्ण मध्ये जा अपूर्ण वर्तमान ऍमिजा रायनजी अपूर्ण भूतकाळ वाजवे रायनजी पूर्ण वर्तमान हॅव हॅज थर्ड पूर्ण भूतकाळ हॅड थर्ड पुढे भविष्यकाळ शल्ह्या विल ह्या थोड मी आता ह्याला खूप सोपं करून सांगतो सरांनी तुला विचारलं का रे आता सरांनी जे पाच मिनिट बोललं पाच मिनिटात तुला टेन्स कळाला का मी एकच टेक्निक सांगतो तुम्हाला येस कसं बघा तीन साधे काळ तीन साधे काळ मेन ऑफ फर्स्ट सिंपल प्रेझेंट मेन ऑफ सेकंड सिंपल पास्ट शाल विल फर्स्ट सिंपल फ्युचर गॉड इट मग दोन अपूर्ण काळ लक्षात ठेवायची आहेत बेटा दोन अपूर्ण काळामध्ये काय शिकलो आपण ॲमेजा रायनजी आपण वर्तमान वाजवेर आयनजी आपण भूतकाळ मी असं म्हणू शकतो का रे काय हे ॲमेजार आणि वाजवेर बेटा हे कुणाची रूप आहेत रे ही टू बीची कोणाची ती टू बीची मग मी असं म्हणू का टू बी प्लस मेनवर बायनजी हॅलो टू बी प्लस मेनवर बायनजी इज इक्वल टू अपूर्ण काळ हा सोपं आहे टू बी प्लस मेनवर बायनजी इज इक्वल टू अपूर्ण काळ ठीक सांगायला लागलो तुला पुढे बघा पूर्ण वर्तमान पूर्ण भूतकाळ पूर्ण भविष्य काळ लक्षात ठेवायचंय मला सांग बेटा याच्यामध्ये कोण आहे रे वर्तमानमध्ये हॅव हॅज भूतकाळात कोण आहे साहिकरी क्रिया बघ हॅड भविष्यमध्ये शल्ह्या विह असं म्हणता येते का रे ही सगळी साहिकरी क्रिया बघ कोणाची बेटा सांग मला ही टू हॅवची येत कोणाची येत ती टू हॅवची येत मग मी असं म्हणू शकतो का सगळीच पूर्ण काळ इज इक्वल टू टू हॅव प्लस मेन होप थोड टू हॅव प्लस मेन होप थोड हा अरे सोपा टेन्स पण तुमच्या लक्षात आला असेल काही मिनिटाच्या तुम्ही टेन्स पण लक्षात आला असेल टेन्सच्या मेन टेक्निकवर काम करा त्याचा जो मेन आत्मा आहे त्याच्यावर फोकस करा परत एकदा रिपीट माझ्यासोबत सिंपल प्रेझेंट मेन ऑफ फो सिंपल पास्ट मेन ऑफ सेकंड सिंपल फ्युचर बोला 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 शाल विल फर्स्ट दोन्ही अपूर्ण काळ टू बी प्लस आय एन जी येते ना लक्षात टू बी म्हणजे कोणाला ॲमेज आर वाजवेर हा टू बी प्लस आय एन जी आणि तिन्ही पूर्ण काळ इज इकल टू बेटा टू हॅव प्लस मेन होप थर्ड आता मला सांगा <coughs> या टेक्निकवर जर आपण काम केलात आता पुढे हे जर कळालेलं असेल तर तुम्हाला मी आता पॅसवाईज असं सहज लक्षात शिकवणार आहे कारण ह्या टेक्निक इज इकल टू या टेक्निक ॲक्टिवाइजच्या रचनेमध्ये म्हणजे इथं जर मेनव्हरचा फर्स्ट फॉर्म आलेला असेल इथं तर मला पॅसवाईज मध्ये काय पाहिजे बेटा हा ॲमेजार जर ॲक्टिवाइजच्या रचनेमध्ये हा सेकंड फॉर्म आलेला असेल तर मला काय पाहिजे पॅसिफिसमध्ये इथं वाजवेर हे खूप सोपं पाठ करायचं पहिल्यांदा हे पाठ करून घे शालविल फर्स्ट फॉर्म बघ शालविल फर्स्ट फॉर्म इथं आलेला असेल तर पॅसिफिसमध्ये एक मला काय घ्यायचं इथं शाल बी विल बी आर यू गेटिंग इट एवढी जोडी पाठ कर पंच्याण्णव टक्के तुझा व्हॉइस संपला इथं जाग्यावर संपून टाकतो जाग्यावर संपून टाकतो वाईज फक्त ह्या टेक्निक पाठ करायच्या आता माझ्यासोबत ह्या टेबलच्या माध्यमातून कारण बाकीचे राहिलेले जे पाच टक्के ते नॉर्मल आहे नॉर्मल कल चल बरं ॲक्टिवाइजमध्ये ॲमेजार आय एन जी दिसतोय बघ इथं ॲमेजार प्लस आय एन जी मला जर दिसत असेल तर पॅसिव्हिसमध्ये मी काय केलं पाहिजे ॲमेजार बिईंग वापरायचं आहे ॲमेजार बिईंग वापरायचं आहे ओके आणि वरती जर मला वाजवेर प्लस आय एन जी म्हणजे ॲक्टिवाइजमध्ये हे बघ ॲक्टिवाइजमध्ये इथं हे ॲक्टिवाइज इथं जर वाजवेर आईन जी येत असेल तर पॅसिव्हिस मध्ये मी काय घेतलं पाहिजे बेटा वाजवेर बिंग इथं वापरायचं आहे आर यू गेटिंग इट ओके चल नेक्स्ट बरं ते सांग वरती ॲमेजर आईन जी येत असेल तर खाली काय पाहिजे 
ॲम इज आर बिंग आणि वर्षा ॲक्टिव हशा वाक्यामध्ये वाजवेर आईन जीत असेल तर पॅसिवेसमध्ये काय पाहिजे वाजवेर बिंग पाहिजे नेक्स्ट पुढच्या टप्प्यांकडे ॲक्टिवाईसमध्ये हॅलो हॅव हॅज थर्ड फॉर्म इथं असेल हॅव हॅज थर्ड फॉर्म तर पॅसिवेसमध्ये काय पाहिजे भेटा मला हॅव बिन हॅज बिन आर यू गेटिंग माय पॉईंट हॅव बिन हॅज बिन जर ॲक्टिवाईसच्या वाक्यामध्ये हॅड थर्ड फॉर्म हॅड थर्ड फॉर्म तर पॅसिवेसमध्ये मला काय पाहिजे हॅड बिन पाहिजे आणि जर का ऍक्टिवाईसच्या वाक्यामध्ये इथं जर शल हॅव विल हॅव थर्ड फॉर्म इथं असेल हे बा शल हॅव विल हॅव थर्ड फॉर्म पॅसिवेसमध्ये काय पाहिजे शल हॅव बिन विल हॅव बिन पाहिजे हे झालं टेन संपला इथं आता मॉडेल वर्बची टेक्निक काय सांगते खूप सोपं आहे जर कॅन आलेलं असेल तर कॅन बी घ्या कुड असेल कुड बी वूड असेल वूड बी शूड शूड बी हे अशा पद्धतीनं मस्ट मस्ट बी आणि क्रियापदाचं पहिलं रूप असेल इथं पहिलं असेल म्हणण्यापेक्षा असतंच का कारण कुठल्याही मॉडेल वर्बमध्ये मेनवर फर्स्ट फॉर्म येतो त्याचं पॅसेजमध्ये भेटत त्याचं सुद्धा काय झालं पाहिजे थर्ड फॉर्मच झाला पाहिजे अलग लक्षा मे आता पर चेक कर बर मैं क्या शिकल चल मैं सोबत सोबत सग रेडी आहत का तैयार आहत का पक्का फुली कॉन्सनट्रेशन कमाउन आता ट्रिक्स वरती काम करा वॉइस खिशा तुम्हारा <coughs> ट्रिक्स वरती काम करू <coughs> बेनवर का फर्स्ट फॉर्म बेटा आता फिर इकड़े लक्षा ठेवाइस मी या हाथा मे ऐक्टिवीस है इकड़े पैसवाइस है इकड़े ऐक्टिवीस है इकड़े पैसवाइस लक्षा ठेवा मेनवर फर्स्ट फॉर्म इकड़े को पाजे अमीजार मेनवर सेकेंड फॉर्म इकड़े को पाजे वॉज वेर एंड इकड़े शैल विल फर्स्ट शैल बी विल बी अर गेटिंग इट इज हा पैसवाइस है इकड़े एमीज आर आई एन जी इकड़ एमीज आर बीईंग इकड़े वॉज वेर आई एन जी इकड़े वॉज वेर बीईंग इकड़े हैव हैज थर्ड आल हैव हैज बीन इकड़े हैड थर्ड फॉर्म आल इकड़े हैड बीन इकड़े शैल हैव विल हैव थर्ड फॉर्म आल इकड़े शैल हैव बीन विल हैव बीन कैन कैन बी कूड कूड बी शूड शूड बी मस्ट मस्ट बी अशा पद्धति तुम्हें टेक्निक लक्षा ठीक शकता अरे अरे गेटे गेट लक्षा ये का समझा लगल का अरे खूब सोप है चला पर प्रैक्टिस करा मी तुम्हारा बार बार प्रैक्टिस कर कारण मेला महत है हे टेबल समझला मजे पंचाण टक्के वॉइस तुम्हार खिशात है लक्षा है कारण वॉइस मध्य हेपेक्षा वेग का नहीं है आम वाट खूब किचकट है टॉपिक हे भले दा दा पेजेस पंद्रह पंद्रह पेजेस तेजी रूज ये त्यो फार्मुले अरे सग बाजू टाका हैट्रिक्स वर काम करा तुम्हारा संगत तो, हेपेक्षा वही सोप आजू शकन नहीं है कारण तो वही मेन आत्मा तुम्हार समोर मान लेला है फिर ते पिक्चर जे है तुम्हार डोक कायम से फिट करा आयुष्या कभी वही तुम्हारा त्रास देना नहीं कि वही चुकना नहीं चला तो बोला एक पर कसल ही वाक्य हो जाए वॉइस मदल इत काम कराएं ऐक्टिवाइस का मेन जो मे क्रियापद है साहेकारी क्रियापद है तैर लक्ष दया पैसवाइस तुम आल ऐक्टिवाइस का साहेकारी क्रियापद आ मुख्य क्रियापदा लक्ष दया पैसवाइस तुम करेक्ट आल कारण तैस हा टेबल पाठ कराए मना तो बोया मैं सोब एक टेबल पर अरे रेडी तैयार आहत का संगा मेनवर का फर्स्ट फॉर्म एम इज आर मेनव सेकेंड वॉज वेर शैल विल फर्स्ट इत बी जर आई एन जी एम इज आर बीइंग वॉज वेर आई एन जी है मॉडल वॉब सगले चले तर मॉडल ओ म्हणलं की मॉडो प्लस बी म्हणायचं ऑल मॉडल प्लस बी अशी टेक्निक द्यायचं इथंपर्यंत लक्षात येऊ लागलंय येस ओके परत एकदा या मेन जो व्हॉइसचा जो गाभा आहे त्या गाभ्यावरती काम करा व्हॉइस संपलेला असेल पुन्हा एकदा रिपीट करतोय मला सांगा तुमची दहा वीस पन्नास वाक्य प्रॅक्टिस करून घेण्यापेक्षा मी या टेबलवरती जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस करून घेणार आहे कारण हा टेबलचा प्रॅक्टिस समजला व्हॉइस समजला चला मुद्द्यावरती येऊया सांगा मला परत एकदा सिंपल प्रेझेंटेन्सची टेक्निक कोण आहे आपला सांगा मेनवरचा फर्स्ट फॉर्म सिंपल पास्ट टेन्सची टेक्निक कोण आहे सेकंड फॉर्म सिंपल फ्युचरची टेक्निक कोण आहे शालविल फर्स्ट फॉर्म 
परत एकदा रिपीट करतो आहे फर्स्ट फॉर्म साधा वर्तमान सेकंड फॉर्म साधा भूतकाळ आणि शालविल सिंपल फ्युचर कम ऑन नेक्स्ट पॉईंट अपूर्ण वर्तमान कसा घ्यायचा बेटा वाक्यामध्ये ॲमिजार आय एन जी आलेला असला पाहिजे आपण भूतकाळ कशाला म्हणायचा वाजवेर आय एन जी आलेला असला पाहिजे आपण टेक्निकवर काम करा टेन्स वरती समजून घ्या म्हणजे ऍक्टिवाईजची वाक्य समजून घ्या परत एकदा हॅव हॅज थर्ड फॉर्म कोणाचं लक्षण आहे प्रेझेंट परफेक्ट कारण हे प्रेझेंट सांगतो आणि मेन ऑफ थर्ड पास्ट बघा परफेक्ट सांगतो आणि हायर थर्ड फॉर्म कोणाचं लक्षण आहे पास्ट परफेक्ट आहे ना फ्यू आणि हे बघा शल ह्या विल ह्या थर्ड फॉर्म कोणाचं लक्षण आहे फ्युचर परफेक्ट म्हणजे ह्या सहाय्यकरी आणि मुख्य क्रियापद हे दोघं मिळून तुम्हाला सांगू लागलेत की याचा टेन्स कोणता आहे पुन्हा रिपीट करतोय मेनोपचा फर्स्ट फॉर्म कुणाचं लक्षण आहे सिम्पल प्रेझेंट सेकंड फॉर्म कुणाचं लक्षण आहे सिम्पल पास्ट शाल विल फर्स्ट कोणाचं लक्षण आहे सिम्पल फ्युचर आर यू गेटिंग इट हा नेक्स्ट आहे ॲमिजार आय एन जी बाबा रे लक्ष द्या बारकाईनं हे कुणाचं लक्षण आहे ॲमिजार बघा प्रेझेंट कंटिन्युअस आय एन जी म्हणजे कंटिन्युअसचं लक्षण आहे हे बघा वाजवेर आय एन जी पास्ट कंटिन्युअसचं लक्षण आहे हे बघा हॅव हॅज थर्ड कोणाचं लक्षण आहे प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स कारण थर्ड फॉर्म म्हणजे परफेक्ट थर्ड फॉर्म म्हणजे परफेक्ट हा प्रेझेंट परफेक्ट हॅड थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्टचं लक्षण आहे आणि शल्ह्या विल्ह्या थर्ड फॉर्म हे फ्युचर परफेक्टचं लक्षण आहे म्हणजे पहिल्यांदा ऍक्टिव्हाइज समजला ना उपॅसवाइज सोपा आहे हा मग आता बघूया जर ऍक्टिव्हाइज मध्ये परत आता मेन मुद्द्यावरती आलो बघा ऍक्टिव्हाइज मध्ये फर्स्ट फॉर्म आलेला असेल बेटा तर पॅसवाइज मध्ये कोण आला रे पाहिजे एम एज आर है ना अस मन कि साधा वर्तमान काल वक्य पैसेवीस मे का ऐमिजार साधा भूत काल वक्य पैसेवीस मे कापराय से वाजवेर जो साधा भविष्य काल वक्य इत का बाबा शाल बी बिल बी ओके ये जर अपूर्ण वर्तमान प्रेजेंट कंटिन्स टेन्स वक्य पाजे बेटा ऐमिजार बींग इथं जर पास्ट कंटिन्युअस असेल तर इथं काय पाहिजे वॉज वेअर बिंग आणि इथं जर प्रेझेंट परफेक्ट आलेला असेल इथं पॅसिव्हिस मध्ये कोण पाहिजे हॅव बीन हॅज बीन आणि पास्ट परफेक्ट आलेला असेल हॅड बीन आला पाहिजे आणि फ्युचर परफेक्ट आलेला असेल शल हॅव बीन विल हॅव बीन आला पाहिजे आणि कुठलाही मॉडेल वर येऊ दे तो मॉडेल वर जशास तसा द्यायचा आणि त्याच्यापुढे बी ई बी चा प्रयोग करायचा जसा कॅन आला कॅन बी मस्ट आला मस्ट बी ओके मला वाटतं हे मुद्दे लक्षात येत असतील आता आता आणखीन एक सोपी टेक्निक तुम्हाला याच्यापेक्षा ही सोपी टेक्निक शिकवतो बघा लक्षात येतं का जर मी तुम्हाला विचारलं बेटा काय की तुम्ही तीन साधे काळ हॅलो तीन साध्या काळाचा पॅसिवाईस लक्षात ठेवायचा आहे तुम्हाला तीन साधा काळाचा मी एक सोपं टेक्निक देतो तुम्हाला बघा कळतं का हे बघा सिंपल प्रेझेंट सिंपल पास्ट सिंपल फ्युचर ह्याचे टेक्निक्स तुम्हाला दिलेले आहेत पॅसवाईस मधल्या ओके मग सिंपल प्रेझेंट मध्ये कोण आहे बेटा ऍमेझॉन सिंपल पास्ट मध्ये कोण आहे पॅसवाईस करताना वाजवेल आणि सिंपल फ्युचर मध्ये काय वापरतो शालबी हे सगळ्या साहेकरी क्रियापदाकडे लक्ष द्या बेटा ही सगळी साहेकरी क्रियापदे कोणाची तरी बाबा ऍमेझॉन वाजवेल शालबी विल बी हा एक्झॅक्टली ही आहेत टू बी ची सहकारी क्रियापती मग मी असं म्हणू शकतो का काय तीन साधे काळ चा पॅसिवाईस इज इक्वल टू टू बी चा सहकारी क्रियापद है ना सोपी टेक्निक काय तीन साधे काळाचा पॅसिवाईस मी बघा तीन साध्या काळाचा पॅसिवाईस इज इक्वल टू टू बी चा सहकारी क्रियापद मग तुमच्या गरजेप्रमाणे तुम्ही ठरवा ना टू बीचा काय घ्यायचं आहे ॲमेझॉन घ्यायचा का वाजवेर घ्यायचा का शालवी बिलवी घ्यायचा तुमच्या गरजेप्रमाणे तुम्ही ठरवा काळाप्रमाणे तुम्ही ठरवा पण मला एवढेच सांगायचं आहे की कुठलेही तीन साधे काळ आलेले असतील कुठलाही तीन उद्या टू बीचा सहकारी क्रियापद लक्षात ठेवायचा म्हणून आता टेक्निक कसे ठेवायची तीन साधे काळ चा पॅसिवाईज फिजिकल टू टू बी चा सहकारी क्रियापद टेक्निक नंबर एक टेक्निक नंबर दोन दोन अपूर्ण काळ हॅलो हे बघा दोन अपूर्ण काळ तुमच्या समोर आहेत आता याचा पॅसेव्हिस कसा लक्षात ठेवायचा मला सांगा आपण वर्तमान मध्ये बेटा काय घेतला रे ऍमेझॉन आपण मध्ये वाजवेर दोघांचं कॉमन कोण आहे बिंग मग मी असं म्हणू शकतो गरी भेटायला काय टू बी प्लस बिंग है ना टेक्निक नंबर दोन बघा दोन अपूर्ण काळाचा पॅसिवाईस इज इक्वल टू टू बी प्लस बी हा सोप आहे पाठच करून घ्यायचं दोन अपूर्ण काळाचा पॅसिवाईस इज इक्वल टू 
टू बी प्लस बीइंग तुम्हारे गरजे प्रमाण ठरवाड़ा कि टू बी तला का विदर बीइंग घाय का वॉज वेर बीइंग तुम्हारे गरजे प्रमाण घया टेक्निक नंबर दोन टेक्निक नंबर तीन वर काम करूया काय कुठलाही पूर्ण काळ येऊ द्या बघा कोणताही पूर्ण काळ येऊ द्या वाक्यामध्ये ऍक्टिव्हाइसच्या त्याचा पॅसेज कसा लक्षात ठेवायचा मला सांगा हे हॅव हॅज हॅज शल हॅव आणि विल हॅव बेटा वर्तमानमध्ये कोण आला रे पॅसेज करताना हॅव बीन हॅज बीन ओके आणि भूतकाळामध्ये कोण आहे हॅड बीन भविष्य काला को शल हाव बीन विल हाव बीन एक काम करा प्रत्येक फक्त सहकारी क्रिया बट टू हाव ऐसी बाजूला काड़ा मैं संगा हे हाव हैज हैज शल हाव हे को बेटा हे सगली सहकारी क्रिया पद टू हाव ची एक्जैक्टली है ना मे को टू हाव ची यह सगे का बेटा बीन बीन है ना हे बीन मे मी लक्ष्य अगर टू हाव प्लस बीन आर यू गेटिंग मै पॉइंट का To have plus been is it? Baga here simple theme laksha thevai chada. But three purna kaal is equal to passive is karta na three purna kaal sa passive is equal to to have plus been. Alag alag sha madhi. Ha sope very simple. Yeh wada sope mala watla sa tu bhi kshi kalle la sil. Or the the repeat karata. Technique hai. Ha he zada zada. All modal verbs is equal to. Baga kai dar. सगळेच मॉडल वर बीज इक्वल टू सगळेच मॉडल वर प्लस बी चार नंबरची टेक्निक चार टेक्निक मध्ये तुमचा व्हॉइस फिनिश चारच टेक्निक मध्ये व्हॉइस संपला कसा बघा तीन साधे काळ इज इक्वल टू पॅसवाइज टू बी चा साहिकरी क्रियापद आठवायचा आहे म्हणजे इथं कुठलाही साधा काळ येऊ द्या इथं येणारा साहिकरी क्रियापद पॅसवाइज चा टू बी चाच असायला पाहिजे मग तो प्रेझेंट असेल ऍमिजार पास्ट असेल फ्युचर असेल शल बी विल बी मग काय लक्षात ठेवायचे टेक्निक नंबर एक कुठलाही तीन साधा काळ इज इक्वल टू पॅसवाइस टू बी चे सहकरी क्रियापद मला सांगा बरं टेक्निक नंबर एक टेक्निक नंबर एक बोला बोलत चला सांगत चला बेटा शांत बसू नका सहभाग व्हा फक्त ऐकू नका माझ्या सोबत प्रॅक्टिस करा वर्गात आहेत असं फील करा सांगा तीन साधे काळांचे पॅसवाइस इज इक्वल टू टू बी चा सहकरी क्रियापद व्हेरी गुड कमाल यस दोन अपूर्ण काळाचा पॅसवाइस इज इक्वल टू टू बी प्लस बीइंग लक्षात ठेवायचं टू बी प्लस बीइंग गरजेप्रमाणे आम्ही जर बीइंग वॉज व्हेरी बीइंग डिपेंड अपॉन यू नेक्स्ट टेक्निक नंबर तीन तीन पूर्ण काळाचा पॅसिवाइस इज इक्वल टू टू हॅव प्लस बीन हा टू हॅव प्लस बीन गरजेप्रमाणे ठरवा वर्तमान असेल तर हॅव बीन हॅज बीन वरती जर भूतकाळ आला असेल पूर्ण हॅड बीन वरती जर पूर्ण भविष्यकाळ असेल तर शाल हॉ बीन विल हॉ बीन आणि कुठलाही मॉड्युलर वालेला असेल वरती तर मॉड्युलर प्लस बी चार टेक्निकवर संपला वाईस सांग एकदा पर एकदा तीन साध्या वर्तमान काळ इज इक्वल टू पॅसवाईस बोला तीन साध्या वर्तमान काळाचा पॅसवाईस इज इक्वल टू टू बी चा सहकारी क्रियापद दोन अपूर्ण काळाचा पॅसवाईस इज इक्वल टू टू बी प्लस बीइंग आणि तीन पूर्ण काळाचा पॅसवेस इज इक्वल टू टू हॅव प्लस बीन आणि कोणत्याही मॉडल वर काळ मॉडलचा पॅसवेस इज इक्वल टू मॉडल प्लस बी हा मग बघा व्हॉइस समजला का लक्षात आला का बघा मी म्हणालो होतो प्रॉमिस केलं होतं की व्हॉइस तुम्ही अगदी एका मिनिटं तरी कॉल करू शकता एका मिनिटाच्या आत एका मिनिटाच्या आत टेक्निक प्रमाणे कसा तीन सारे काळ टू बी संपला दोन अपूर्ण काळ टू बी प्लस बीइंग संपला तीन पूर्ण काळ टू हॅव प्लस बीन कोणताही मॉडल वर मॉडल प्लस बी संपला रे बाबा वॉइस याच्यापेक्षा वेगळं काय राहणार आहे म्हणजे आम्ही जे पाहिलं ते मी पुन्हा एकदा डिटेल तुमच्या समोर मांडतोय मग लास्ट ह्याच्यातला रिव्हिजन आपल्याला घ्यायचं आहे तुम्ही हवं तेवढ्या वेळेला हा व्हिडिओ परत परत रिपीट करून तुम्ही ऐकू शकतात पॉज करा ऐका परत त्याला ऐका समजून घ्या परत एकदा इन सोपी टेक्निक होतोय जर बाबा इथे ना ऍक्टिव्हेसच्या वाक्यामध्ये मेनवर फर्स्ट फॉर्म आलेला असेल आता तुम्ही बोलायचं मी काहीच बोलणार नाही मी फक्त प्रश्न विचारणार आहे तुम्ही उत्तर द्यायचे ओके विवेक सर सोबत आहेत बरा इथं जर मेनवरचा फर्स्ट फॉर्म असेल बेटा पॅसेव्हिस करताना हे सगळं नंतर खेळ बघू रे हा सगळा खेळ नंतर खेळायचा आहे हे नाही हे पाच टक्केचे पाच टक्के नाईन्टी फाईव्ह पर्सेंट इथं दडलेलं आहे पंच्याण्णव टक्के इथं दडले बाबा याच्यावर काम कर पाच टक्क्याचं काय लावलंय टेन्शन घेऊन लोक तू इकडं फोकस कर मेनवर फर्स्ट आला असेल तरी तू इथं काय घेशील बेटा एम इज आर 
चला बोले चला इत मेनोर से काशील बेटा इतो वेरी गुड इत जर शालवील बग शाल विल मेनोर फर्स्ट आल तो बेटा इतना तू एक्टली वेरी गुड बड़ा रे इत जर एमिजार आई एनजी आल एमिजार आई एनजी तू का बेटा इत फिंटास्टिक तुम्हारा भूमिके मे सर इत सोब सोब बोलता है वेरी गुड जर वाजवेर आई एनजी आल बेटा वाजवेर आई एनजी इत का बेटा फिंटास्टिक मैं संग मित्र जर हेज थर्ड फॉर्म आल इत तर पेसल्स मध्य घेना तुम्हें फंटास्टिक अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट अपन डिटेल बढ़े हैव बीन कभी घायज बीन कभी घायर बो अपन मैं सगा हेड थर्ड फॉर्म आल तरी तो क्या घेना है फंटास्टिक जर इत शल हाव विल हेव थर्ड फॉर्म आल तो वेरी गुड जर समा वक्या तो मॉडल वर आल बेटा तो क्या घेल फंटास्टिक क्या बात है अगरी हेच मल तुम्हें अपेक्षित है प्रैक्टिस अच्छी के लिए पाजे अंगाला सुस्तपना फेकून दया एनर्जी अंगा तौली पाजे अंगा मधे घुसल पाजे